हेलो एवरीवन चैप्टर 51 पढ़ेंगे एंशंट हिस्ट्री चल रही है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ गुप्ता पीरियड इकोनॉमी लिटरेचर गवर्नर और सभी रूलर्स के बारे में हमने अर्लियर वीडियोस में डिस्कस कर लिया है ठीक है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गुप्ता पीरियड का तो हमें इसे भी साथ में ही लेके चलना है तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया उस टाइम पर मैथ्स में एस्ट्रोनॉमी में मेडिसिन में इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे था ठीक है एडवांस नॉलेज थी उस टाइम पे इसको ठीक है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे जितनी जो है इंडियंस को थी पहली बात दूसरी बात अरब्स जो थे वो इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके गए थे और फिर बाद में उन्होंने यूरोप एंड वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी और फिर सभी जो है वर्ल्ड में फैल गई थी ठीक है तो नॉलेज स्टार्ट कहाँ से हुई ओनली फ्रॉम इंडिया ठीक है फिर अरब्स के पास गई और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड के पास गई और आज देख लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है ठीक है लेकिन ये सभी चीज़ें हमारी ही थी ठीक है उसके बाद मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी जो थी वो वैदिक पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी ये उस टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी ठीक है तो आर्यभत जो थे वेरी इंपॉर्टेंट नेम ये ग्रेट मैथमेटिशियंस थे ठीक है और इन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टिका ठीक है और ये कहाँ पे लिखी थी ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड थे जब इन्होंने ये लिखी थी इन कुसुमपुरा जो कि पाटलिपुत्र में है ठीक है तो आप इनका इनकी बुक का नाम याद रखेंगे आर्यभट्टिका ये आर्यभट्ट की जो है स्टैचू है आप इसे भी देख लीजिए उसके बाद आर्यभट्टिका को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी हैं ठीक है थीके? और एक यूनिक सिस्टम ऑफ नोटेशन भी जो है डिस्क्राइब किया गया है इसके अंदर और ये किसके ऊपर बेस है डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर जो कि एंशियट पीपल को नहीं पता था ठीक है जो आर्यभट्ट जब जिस टाइम पीरियड पे थे उससे पहले जितने भी एंशियट टाइम पीरियड थे उससे पहले इसके बारे में किसी को नहीं पता था डेसीमल प्लेस सिस्टम के बारे में ठीक है और नोटेशन वगैरह भी यूनिक सिस्टम ऑफ नोटेशन भी यूज़ की जाती थी मैटमेटिकल सिस्टम में और ये सब कुछ लिखा हुआ है आर्यभट्टिका में जो कि आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई बुक थी ठीक है उसके बाद आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन किया है ज्योमेट्री के प्रिंसिपल्स को एरिया ऑफ ट्रायंगल को ठीक है एरिया ऑफ सर्कल को और जितने भी थ्योरम्स थी रिलेटेड टू रेक्टेंगल्स ठीक है तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से फॉलोइंग में से बताइए कि आर्यभट्ट द्वारा क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है ठीक है तो इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए उसके बाद ब्रह्मकुद वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस मैथमेटिशियन थे ठीक है इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी ब्रह्म सिद्धांता ठीक है ब्रह्म सिद्धांता और ये लिखी गई थी 628 ट्वेंटी में और इसके अंदर क्या आ, किस किस चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था ही डिवेल द रूल्स फॉर द ऑपरेटिंग विद द नेगेटिव क्वालिटीज एंड विद जीरो वेरी इंपॉर्टेंट ही बिगेन टू अप्लाई द जेब्रा टू द एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम हमने देखा मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो थी वो वैदिक पीरियड से ही शुरू हो गई थी और लेकिन इन्होंने जो है वो अलजैब्रा भी इन चीज़ों में अप्लाई करना शुरू कर दिया किसकी बात चल रही है ब्रह्मगुप्त की पिक्चर भी दिखा देती हूँ एक मिनट रुकिए तो ये आप देख लीजिए ब्रह्मगुप्त की पिक्चर तो दोनों मैथेमेटिशियंस थे दोनों ने बुक्स लिखी है दोनों की बुक का नाम आपको याद रखना है उसके बाद ज्योतिषी का ये भी एक एंशियट टर्म है किसके लिए यूज़ होती है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्योतिषिया किसके लिए यूज़ की जाती है ठीक है उसके बाद वरा हम हमीरा जो भी ये लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए इसे इन्होंने एक बुक लिखी थी इनका नाम है इस बुक का नाम है पंच सिद्धांतिका ठीक है फाइव जीरो फाइव ए में लिखी गई थी पॉपुलर पर्सन थे इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त टू अब चंद्रगुप्त टू में मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से राजा हुए हैं नो नो राजा नहीं कौन कौन से ऐसे पीपल हुए हैं स्कॉलर्स हुए हैं तो एक के बारे में हमने बात की थी कालीदास के बारे में ठीक है अमर सिमा के बारे में अमर सीमा के बारे में और जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स थे उनके बारे में बात की थी कौन कौन आए थे तो फाहेन आए थे है ना तो ये सभी बातें आप लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं उसके बाद बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है जो वरह में हीरा है वो चंद्रगुप्त की कोर्ट के थे ठीक है और इन्होंने कौन सी बुक लिखी है ये भी और ज्योतिषी का किसके लिए यूज़ किया जाता है ठीक है इसमें यही तीनों देखिए एक एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं तो सभी लाइनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसे रिपीट रिपीट सुनते रहिए जो भी बुक ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ठीक है तो इससे आपको लर्न होना शुरू हो जाएगा तो पंच सिद्धांतिका में पांच वक्स के बारे में बात की हुई है वो पाँच वक्त ये है जैसे सूर्य वस्तिका पॉलिसा और रोमा एंड प्रत्याह ठीक है 
तो ये फाइव सिद्धांता के बारे में बात की गई है उसके बाद सूर्य सिद्धांता ये जो है इम्पॉर्टेंट है इसमें से और कंप्लीट वर्क किसके किसके बारे में बता रखा है एस्ट्रोनॉमी के बारे में बता रखा है ठीक है और वराह मिहिरा ने एक और भी लिखी थी बृहद संहिता ठीक है तो ये भी आप याद रखेंगे और ये किसके ऊपर है ये भी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है और ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थी ठीक है ये जो हमने ऊपर पढ़ी थी और ये जो है बृहस्तिमा ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी थोड़ा अलग है ठीक है तो उसके बाद उसके बाद वराह मिहिरा के सन जो थे पृथुवश्य उन्होंने भी एक किताब लिखी थी ठीक है जो किताब थी उसका नाम तो था हर्षद पंच शिखा और ये भी किसके ऊपर थी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर थी ठीक है उसके बाद मेडिसिन की बात करते हैं मेडिसिन जो है वो आयुर्वेदा के आ, मतलब आयुर्वेदा को बोला जाता था साइंस ऑफ लॉन्गेविटी ठीक है और ये इंडियन मेडिकल साइंसेस को भी आज मतलब इसका नाम जो है वो आज ये रख दिया गया है आई एम एस इंडियन मेडिकल साइंसेस ठीक है ये ओरिजिनेट हो चुका था वैदिक पीरियड के टाइम से ही तो आप देख सकते हैं मेडिसिन का जो भी डेवलपमेंट या फिर इन्वेंशन हुई है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कभी कभी भी आपको कुछ लिखना पड़ जाए तो मेडिसिन के बारे में ज़रूर लिखिएगा ठीक है तो वैदिक लिटरेचर में ये अर्थ व, आ, जो चार वेदा हमने पढ़े थे अर्थवेदा में चौथा जो वेदा था उसके बारे उसके बीच में काफ़ी सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं हाइम्स लिखे गए हैं जो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड हैं तो ये भी आपको बात याद रखनी है वैदिक लिटरेचर की ठीक है उसके बाद हास् हास्य वेदा ये भी एक गाइड बुक थी जिसके अंदर डिस्क्राइब किया गया था एनिमल्स डिसीजेज के बारे में और पर्टिकुलरली फॉर द एलिफेंट वेरी इंपॉर्टेंट इसे नहीं भूलना आपको हास्य आयुर्वेदा ठीक है तो ये एनिमल्स डिसीजेस के ऊपर जितने भी बीमार बीमारियाँ थी उस कैसे ठीक करना है और एलिफेंट्स को स्पेशली वो लिखा गया था उसके बाद असफ शास्त्र जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था एक संत थे सेज थे सहिलहोत्रा उनके द्वारा और इट इज़ अ ट्रिसाइज ऑन द हॉर्स हॉर्स के ऊपर थी ठीक है उसके बाद मेटलर्जी की बात करते हैं ठीक है मेटल कौन कौन से यूज़ किए जाते थे केमिस्ट्री वॉज द अनदर साइंस एट डिवेल्प अलॉन्ग द मेडिसिन केमिस्ट्री जो थी मेडिसिन के अलावा मेडिसिन की बात हमने कर ली है उसके बाद जो है केमिस्ट्री पे फोकस दिया जाता था उस टाइम पे जो कि डिवेलपमेंट ऑफ मेटलर्जी के में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी नागार्जुना द ग्रेट महायानिस्ट वॉज द जीनियस ऑफ द केमिस्ट्री तो ये भी पूछ लिया जाता है केमिस्ट्री में कौन फेमस था उस टाइम पर नागार्जुना ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद मेरोली आयरन पिलर जो है वो आ, इस टाइम का मतलब कि इम्पॉर्टेंट लाइव एग्जांपल है ठीक है लिविंग मेमोरियल था उस टाइम का और इट पोर्ट्रेट द प्रोग्रेस इन द मेटलर्जी जो कि 1500 पहले इंडियंस के द्वारा ही बनाया गया था इट हैज़ अ सर्वाइविंग विदाउट द रेस्टिंग सिंस द एस्टेब्लिशमेंट तो 1500 साल पहले बनाया गया था आज भी इस पर जंग नहीं लगा है तो ये उन, इस टाइम की मतलब उस टाइम की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ठीक है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमी प्रोस्पैरिटी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड लेड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द स्कल्पचर आर्ट आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग तो दूर दूर से लोग देखने भी आते थे और ऑल राउंड डेवलपमेंट भी इसे माना जाता है इकॉनमी भी बढ़ती थी जब टूरिस्ट देखने आते थे इसे ठीक है डेकन में रो रोकट केव्स uh, जो हैं वो भी फिर खोजी गई ठीक है और नाइन केव्स एट द उदयगिरी नियर द विदिशा और ये कहाँ पर है उड़ीसा में ठीक है दीज आर पार्शली रोकट एंड पार्शली स्टोन बिल्ट तो स्टोन बिल्ट भी थी और रोकट भी थी ठीक है अजंता केव्स भी जो है वो बिल्ट की गई और ये भी आर्किटेक्चर जो है काफ़ी अच्छा है इसका ग्रेटर ब्यूटी देखने को मिलती है इसके पिलर्स में वेरियस डिज़ाइन बनाए गए हैं डिफरेंट साइजेस के फाइन पेंटिंग्स दिखाई गई हैं और इनर वॉल्स पर बनाई गई हैं वो और डेकोरेटिव भी की गई हैं सीलिंग्स को ठीक है अलोरा रॉक कट मोनेस्ट्री जितनी भी केव्स आ रही हैं ना ये अजंता अलोरा बारबरा ये सब कुछ मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के पहले ही लेक्चर में बता रखा है तो आप वो भी जाके देख सकते हैं ठीक है तो अलोरा रोक कट मोनास्ट्री जो है और चैत्या हाउल्स ये भी हमने बात कर रखे चैत्या और विहारा किसे बोला जाता है ठीक है अब मैं यहाँ पे रिवीट नहीं करूँगी क्योंकि लेंथी हो जाएगा लेक्चर जो है ठीक है तो ये अलोरा रोक कट केव्स जो थी और चैत्या हॉल्स ये भी जो है इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर का पार्ट ही थे उनके टाइम पीरियड का किसकी बात चल रही है गुप्ता की ठीक है 
ब्राह्मणिकल बुद्धिस्ट एंड जैन के पोट्री भी जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शो करती है उस टाइम पीरियड का ठीक है तो ये अलोरा केव है आप देख सकते हैं इसमें और कैलाशिया टेम्पल जो है वो इम्पॉर्टेंट टेम्पल था जिसके अंदर मोनोलिथिक जो है पिक्चर का इस्तेमाल किया गया है ठीक है स्पेशस हॉल में ये लगाई गई है ठीक है फाइनली कार्ड पिल्लर्स हैं इसके और जो है इट वॉज कार्ड इन टू द ब्लॉक ऑफ हिल ठीक है सेवन मोनोलिथिक टेम्पल्स और भी हैं और नंबर ऑफ पिल्लर होल जो है मामलापुरम में और इसे मामलापुरम का ये जो है ना इसको वो क्या कहते हैं जीआई आई टैग भी मिला हुआ है आपको पता होगा ठीक है उसके बाद कार्ड बाय द और ये किसके क्वेश्चन ये आ जाता है मामलापुरम में जितने भी ये पिलर्स है किसके द्वारा बनाए गए थे पालवा किंग्स के द्वारा और उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं महेंद्र वर्मन एंड नरा सीमा वर्मन और किस सेंचुरी में इन्होंने बनाए थे ये सेवन सेंचुरी ए में वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन आप लर्न कर लीजिए और ठीक है नेक्स्ट मोनोलिथिक टेम्पल्स जो हैं उन्हें क्या बोला जाता था रथ बोला जाता था रथास ठीक है मैसिव स्ट्रक्लर स्ट्रक चुरल टेम्पल्स जो है वो कंप्लीट किए गए रोक को काट काट के मतलब रोक कट ही थे ये सभी ठीक है मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपस भी इस टाइम पीरियड पे बनाई गई वही गुप्ता पीरियड की बात चल रही है और ये मोनेस्ट्री जो थी वो एजुकेशन सेंटर की तरह काम करती थी ठीक है वहाँ पे पढ़ाया जाता था मोंक्स वगैरह को ठीक है फेमस सेंटर्स कौन कौन से बताए जाते हैं उस टाइम पीरियड पर बोध गया सारनाथ खुशीनगर सियारिया यस्ती और कांची एंड नालंदा वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पे पीक पे थी फाइव सेंचुरी एडी की बात कर रहे हैं हम ठीक है ह्यूंग सैंग ने भी मेंशन किया है ग्रेट टेंपल्स मोनेस्ट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग्स के बारे में जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी की थी आपको पता भी होगा नालंदा यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी थी वो काफ़ी बड़ी थी जब उसे जब उसे मतलब डिस्ट्रॉय करवाया गया ठीक है बख्तियार खिलजी ने तो उसको थ्री मंथ्स लगे थे जलने में मतलब इतनी बड़ी डिक्शनरी थी और नाइन्टी लैक्स जो बुक्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी ठीक है अभी आगे आएगा तो ये सब कुछ डिस्कस करूँगी मैं ठीक है उसके बाद धर्म धर्म राजा अस्त्रा एंड महाबलीपुरम इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रोक का टेम्पल ऑफ द द्रविडियन स्टाइल तो द्रविडियन स्टाइल में महा मलमपुरम में ये जो है अर्लीस्ट रॉक कट टेम्पल के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चरल टेम्पल जो है कांची में नोन एज द कालियास्तना एंड वैकुंथा पेरूमल वर ऑल बिल्ट बाय द अलावा किंग्स ठीक है तो ये भी आप याद रखिएगा उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडिया आफ्टर द गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया उसकी इकोनॉमी डिस्कस कर लिया गवर्नेंस डिस्कस कर लिया लिटरेचर डिस्कस कर लिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी हमने अभी अभी पढ़ी है सभी रूलर्स के बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कौन कौन से तो ये सभी जो चैप्टर अगर आप देख लेते हैं तो आपको गुप्ता पीरियड एकदम से रट जाएगा और बार बार देखेंगे तो बस फिर तो आप भूल ही नहीं पाएंगे इसे ठीक है इतने अच्छे तरीके से एक एक लाइन में बहुत कुछ डिटेल्स दी गई हैं ठीक है तो आप इन सभी लेक्चर्स को रिपीट देखिए अगर आपको गुप्ता पीरियड को जानना है तो ठीक है उससे पहले मॉरन एम्पायर वाला भी मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था फिर उसके बाद बीच में जितने भी इन्वेजन्स हुए हैं वो देखे थे और उसके बाद गुप्ता पीरियड देखा था ठीक है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर से ये पढ़ेंगे कि गुप्ता पीरियड के बाद क्या होता है इंडिया का हाल ठीक है तो फिर वो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू